Con 45 minutos de retraso, las puertas del Instituto Nacional Cantón Carrasucia fueron abiertas para que la población pudiera ejercer su derecho cívico y elegir a los nuevos legisladores y al representante que estará al frente de la comuna de San Francisco Menéndez. Hoy que se aperturó, pues está viendo que la fluidez de, la, de las personas ha sido, ha sido bonito, pues ya la gente estaba esperando la apertura del centro de votación. El centro escolar José Antonio Salaverría, con un total de 15 juntas receptoras de votos instaladas, también fue habilitado para servir como centro de votación este 4 de marzo. Abrimos a la, eso de las 7 y 15 de la mañana y la gente que se, se ha presentado a votar no ha tenido ningún inconveniente. Ha sido fluido el proceso de votación y nosotros que estamos aquí como mediadores para que todo el proceso de votación se dé apegado al código electoral. Oscar acudió a las urnas del Centro Escolar Salaverría para emitir su voto y así ser parte de esta fiesta cívica. Bueno, venir a elegir porque... A... Quedarse en casa para que otro elija no es bueno, porque otro está eligiendo por nosotros y si las cosas están saliendo mal en el futuro, nosotros decimos que mal eligieron, pero el problema es que dejamos que otro elija por nosotros. Entonces lo bueno es venir nosotros a elegir porque si los equivocamos, nosotros hemos sido los del error. El actual alcalde Narciso Ramírez esperó hasta horas de la tarde para poder emitir el sufragio en el Instituto Nacional Cantón Carasucia que fue la sede oficial de la Junta Electoral Municipal. Ya venimos a cumplir con nuestro deber, por supuesto, y, y, y obviamente satisfecho por todo el movimiento que se ha dado. Ha sido una gran influencia de, de personas en todo el municipio eh, que han salido a votar este día y, y nos sentimos satisfechos. Al llegar a las 5 de la tarde, los 11 centros de votación fueron cerrados y empezó el conteo de votos. A eso de las 9 de la noche aún no se conocía un ganador oficial. Porque vamos a trabajar esta misma noche y madrugada para darle certeza y credibilidad al proceso y que la, la población y que los candidatos, los partidos políticos estén tranquilos. La Junta Electoral Municipal se declara desde este momento en el trabajo del escrutinio final para que nosotros podamos entregar la información a la Junta Electoral Departamental. Pero al final de la jornada, todo apuntaba a que existía una tendencia que favorecía al candidato por el PCN, Adin Cetino, quien fue declarado virtual ganador de esta contienda electoral. Para Cara Sucia Noticias, Byron Martínez. No, 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 no,